வெல்கம் டு என்எஃப்சி சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பீட்டா ஃபிஷ் ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஃபிஷ்ஷு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் டேங்கில் வச்சு கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் பிகினர்ஸுக்கு நல்ல ஏற்ற ஃபிஷ்ஷு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிகினர்ஸால் கொஞ்சம் கஷ்டம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன டேங்கில் இருக்கும் ரொம்ப நாள் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம் அது தப்பு ஏன்னா இது வந்து சின்ன டேங்கில் வைக்கக்கூடாது மெயின் ரீசன் என்னென்னா அது வந்து சின்ன டேங்கில் வந்து சூட் ஆகாது அது வந்து சே சே என்ன சொல்கிறது பீட்டா ஃபிஷ் வந்து ஒரு பண்ணையில் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஃபைட் பண்ணிக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு ஃபைட் பண்ணுன்றதுனால அவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் பெரிய பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்து வைக்க முடியாது அதனால் அவங்க வந்து சின்ன சின்ன கப் அதாவது கிளாஸ் டேங்க் பவுலு பாட்டில் அந்த மாதிரி இதில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து வீட்டில் கொண்டு வரும்போது அது அதுக்கு வந்து டேங்க் சைஸ் அதே பவுல் சைஸு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கக்கூடாது அதோடைய டேங்க் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபீட் லென்த் இருக்கணும் லென்த் வந்து ஒன் ஃபீட் இருக்கணும் பிரெத்து வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்புறம் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இங்கே இதில் இருக்கணும் ஃபீட்டில் ஹைட் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ஒரு மீடி ஒரு மினிமம் சைஸ் டேங்க் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு லாங் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ வந்து பீட்டா ஃபிஷ் வந்து என்னென்ன இதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பீட்டா ஃபிஷ் வந்து லெஸ் ஸ்பேஸ்லாம் இருக்கும் மே ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் இருக்காது பட் அது கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் வாட்டர் தான் யூஸ் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பீட்டா ஃபிஷ் வந்து நம்ம வந்து ஃபைட்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் இது சொல் ஃபைட்டர் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து ஃபைட்டிங் ஆகும் ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃபைட் விட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் பட் வந்து ஃபைட்டிங் விடும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபைட்டிங் ஃபிஷ்ஷை இந்த ஃபைட் ஆகும்போது அது ரக்கெல்லாம் பிஞ்சு போகும் அந்த ரக்கை பிஞ்சு போகும்போது அந்த ரக்கையிலேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது அது ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய பாதிக்கும் அதாவது டேமேஜ் ஆகும் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்புறமேட்டு நிறைய இப்போ மினிமம் ஒரு என்ன சொல்கிறது மினிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பீட் ஆஃபீஸில் ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது ஃபைட் விடலாம் அப்படின்னு கோழி மாதிரி ஒரு ஃபைட் விடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இந்த ஃபிஷ் வந்து ஃபைட் விட்டால் கொஞ்சம் டே அதுக்கு தான் டேஞ்சர் நான் அதுவும் ஃபைட் பண்ணோம் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஆகும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஃபைட்டு முக்காசி விடாமல் நீங்கள் அழகாக வச்சுக்கலாம் அப்புறமேட்டு பீட்டா ஃபிஷ் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் நிறையா வரும் என்னென்னா கொ வின்டர் சீசன்லேயும் ரைனி சீசன்லேயும் வரும் அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்கணுன்னா ஒரு ஹீட்ரு கொடுத்து சமாளிக்கணும் இல்லை வாட்டர் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கிற மாதிரி லைட்டாக சு ஹாட் வாட்டர் லைட்டாக அடி அது ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க ஊற்றினீங்கன்னா வெந்து போயிடும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட்டை வந்து தவிர்க்கலாம் நம்ம அதாவது வின்டர் சீசன் ரைனி சீசன்லலாம் கொஞ்சம் எல்லா மீனுக்கும் பொதுவானது தான் இந்த மீனுக்கும் அதே தான் அதாவது கொஞ்சம் த இது பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி வந்து இது வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த டே இந்த பீட்டா ஃபிஷ் டேங்க் எப்படி இருக்கணும் இப்போ டேங்க் செட்டப் சொல்கிறேன் பீட்டா ஃபிஷ் வந்து டேங்க் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு பிளான்ஸ் வச்சுக்கணும் அதாவது நேச்சுரல் பிளான்ஸும் வைக்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸும் வைக்கலாம் இது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது அந்த ரக்கையை வந்து கிழிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஷார்ப் எஜ்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமேட்டு இந்த இது கீழே வந்து கிரேவல்ஸ் அதாவது ஸ்டோன்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை சேண்டு கொடுக்கலாம் சேண்டை விட ஸ்டோன்ஸ் கொடுக்குறது பெட்டர் ஏன்னா அதோடைய பூப்ஸ் எல்லாமே இப்போ அந்த சின்ன டேங்க்குன்றதுனால நீங்கள் வந்து அவ்வளோவா க்ளீன் பண்ண வேணான்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பூப்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா அதுவே சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி செட்டப் அட்லீஸ்ட் ஸ்டோன் செட்டப்பாவது கொடுத்தீங்கன்னா மீனுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக க்ளவுட் ஆகாது உண்மையிலே செ இந்த மாதிரி செட்டப் கொடுத்தீங்கன்னா தண்ணி அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் க க்ளவுட் ஆகாது எல்லாமே இது பொதுவானது அந்த மாதிரி கிரேவலில் இது கொடுத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து க கல அது அந்தளவுக்கு இதாகாது இ
இது வந்து முக்கால்வாசி எல்லா மீனுக்குமே வரும் க்ளோஸ் டிஃபின் சேஃப் ஃப்ளோரானா இருக்கட்டும் எல்லா மீனாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு மீனாக இருந்தாலும் க்ளோஸ் டிஃபின் வரும் அதாவது அதோடைய அது வந்து உடம்பு சரியில்லாத இந்த பேக்கு ரெக்கையெல்லாம் மூடிக்கிட்டு கீழே போய் படுத்துகிறோம் இல்லை அப்படியே பொறுமையாக நீந்தோம் அது வந்து ஒரு இது அப்புறமேட்டு அது வயிற்றுக்கிட்ட வந்து பூச்சி வர்றது இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா டீவாமிங் பண்ணி ஆகணும் இப்போ டீவாமிங்னா ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கு டீவாமிங் அப்படின்னு நிறைய இது இருக்குது ஃபைட்டர் டீவாமிங்னு தனியாக இருக்குது அப்புறம் பேராச பேராக்யூர்னு ஒரு மெடிசன் ஸ்ட்ரெஸ் ரெக்கவர்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்து இதை வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள் நியர்பை ஷாப்ஸில் கூட வாங்கிக்கலாம் இந்த இது வந்து என்னென்னா ஒரு எம்எல்லேருந்து ஒரு லிட்ரு ஒரு லிட்ருக்கு ஒரு எம்எல் அப்படின்னு கலக்கணும் இந்த மெடிசனை கலந்தீங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து ரெக்கவர் ஆகும் இப்போ ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேல விட ஃபீமேல் வந்து சின்னதாக இருக்கணும் ஃபீமேல் வயிறு வந்து பல்ச் ஆகிருதுன்னா நீங்கள் வந்து அது நேருக்கு நேர் பார்க்க வரணும் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து மேல் வந்து எக்ஸெல்லாம் வந்து இப்போ வச்சிருச்சுன்னா மேலே வந்து க்ளவுடு மே வந்து எக்ஸ் வச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டுத்தையும் மே மிங்கிள் பண்ணி விடலாம் அப்போ வந்து இது ப்ரீட் ஆகும் சப்போஸ் மேலும் ஃபீமேலும் இறக்குறது அதாவது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ப்ரீட் ஆக இறக்கும் போது ஃபைட் எடுக்கும்போது ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் இறக்கலாம் அதனால் மேலே விட ஃபீமேல் சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் பாடி சைஸ் பாருங்கள் மேலோட பாடி சைஸும் ஃபீமேலோட ரெக்கையெல்லாம் பார்க்கணும்னா மேலோட பாடி சைஸும் ஃபீமேலோட பாடி சைஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஒரு இன்ச் கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீடாக இருக்கிறீங்க இதை வந்து எக்ஸ் வந்து இப்போ கீழே விடுது இப்போ கீழே விட்டுருச்சா அடுத்தது வந்து இந்த எக்ஸ் வந்து இதை வந்து கிள மேலே வந்து கொண்டு போய் வைக்கும் அப்போ கொண்டு போய் வைக்கும்போது மேலேயும் கீழேயும் போகும்போது அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் இது வந்து ப்ரீடிங்கில் ஏன்னா அது வந்து முட்டையை வந்து இப்போ குட்டி பொறிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த முட்டையிலேருந்து இங்கேருந்து கொண்டு போய் மேலே மேலே வைக்கும் குட்டிங்கெலாம் நவரும்போது இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குட்டிலாம் இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து கொண்டு போய் கொண்டு போய் மேலே போய் 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 வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்டெ மீன் டயர்ட் ஆகிடும் அதனால் வாட்டர் லெவலில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க அதாவது கிரவுண்டுக்கு அதாவது கீழே பாட்டமுக்கும் மேலே டாப்புக்கும் ஒரு ஒரு ஜான் அதாவது உங்கள் ஆள்காட்டி விரலில் இருக்கும்ல அந்த அளவுக்கு வச்சாலே போதும் அந்த அளவுக்கு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது மேலே கொண்டு போய்ட்டு கொண்டு போய்ட்டு கீழே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி முட்டை வச்சுருக்குதுங்களா இதில் வந்து ஆள்காட்டி வேறு அளவுக்கு கீழே கேப் இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் கிட்டக்க தெரிகிற மாதிரி சப்போஸ் அது ப்ரீட் ஆகிடுச்சி இப்போ அதுக்கப்புறம் மேலே பிரிச்சுட்டு அந்த குட்டிங் எல்லாமே நல்லா இப்போ தனியாக ஸ்விம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தனியாக அவங்க பிரித்து வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணி கொஞ்சமாக போ நான் அந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக மாறாமல் குட்டிங்கிலேருந்து ஒரு டேங்கில் விட்டுருங்க விட்டுட்டிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃபீடு கொடுத்து ஏர் பம்பு லைட்டாக வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்போ லைவ் ஃபுட்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா நல்ல சர்வே ஆகும் உண்மையிலே டாஃபினியாக கொடுக்கலாம் நேச்சுரலாக கொடுக்கணும்னா டாஃபினியாக எங்கேயாவது கலெக்ட் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனா பிரெயின் ஸ்ட்ரீம் பிரெயின் ஸ்ட்ரீமு எக் யோக்கெலாம் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா வந்து தண்ணியை கலங்கலாகிறோம் தண்ணி வந்து முக்காவாசி சேஞ்ச் பண்ணுறத த குட்டிங்களுக்கு தவிர்த்துருங்க அதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணிங்க குட்டிங்கு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இது ஒரு மெயின் ரீசன் குட்டிங் ச பி ப்ரீ இப்போ ப்ரீட் ஆகிடுச்சி இதுங்க எல்லாம் பெருசாகிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னா அந்த மேலும் ஃபீமேலும் கலந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேல் ஃபீமேல் எப்படி இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி இது வந்து கேலக்ஸி கோயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரீடில் இப்போ ப்ரீடிங் ஆனது அந்த இதில் வந்து இது வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதை வந்து இப்படி தான் ப்ரீட் பண்ணணும் அப்புறமேட்டு நம்ம எல்லாமே சொல்லிட்டேன் முக்கால்வாசி எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் முக்கோசி வந்து பவுலில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஹாட் வாட்ரு ஊற்றாதீங்க ஏன்னா அது சின்ன கண்டென்ட்டு அதனால் க சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிடுச்சுனா வேகிற அளவுக்கு இதாகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி பெரிய டேங்க் வச்சுக்கோங்க அதான் பெஸ்ட்டு அதில் வந்து பிளான்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிரேவல் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா குட்டிங்களும் நிறையா பேருக்கும் நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக பண்ணலாம் இதில் ஒரு மெயின் ரீசன் என்னென்னா ஒரு மீன் ஒருத்தர் ப்ரீட் பண்ண செலக்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணதில் அவருக்கு ஒரு இது கிடச்சிது அந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா அதாவது இந்த மீன் தான் இது
டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஃபின்ஸ் வந்து எப்படி ரெக்கவர் பண்ணலான்றது கூகுளில் போட்டிருக்குது ஒன் வீக்குள்ளே க்ரோத் பண்ணலாம் அப்படின்றது எப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ஃபுட்டு எந்த இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு போடுற ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பீட்டா ஃபுட்டு அப்புறம் ட்ரை வாம்ஸ் இந்தமாரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த மீனுக்கு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மீன் வந்து சீக்கிரமாக ரக்க நல்லா பெருசாக வளரும்னு சொல்கிறாங்க கூகுளில் விக்கிபீடியாவிலருக்கு போய் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமேட்டு வந்து மீன் வந்து ஒன்றோட ஒன்று பார்த்துக்கிற மாதிரி வைக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிறனால மீன் வந்து சாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு எம் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை சார்ட் பேப்பர் அதாவது நடுவில் வச்சு வந்து பார்க்காத மாதிரி பண்ணுறேங்க அப்படி இல்லைனா உங்கள் மீன் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஷீட் வச்சு அட்ராக்டிவாக நீங்கள் உங்கள் டேங்கை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒரு லுக்காக இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் டேங்கு மேலே வந்து மூடியே வைங்க ஏன்னா இந்த மீன் வந்து ஜம்ப் பண்ணி அது சூட்டபிள் ஆனால் ஜம்ப் பண்ணிடும் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் தூக்கி உள்ளே விட்டுடலாம் நீங்கள் பார்க்காதப்ப ஜம்ப் பண்ணிச்சுன்னா அது சாரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க டாப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சு மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவங்க சப்போர்ட்டை கொடுங்க மேலும் இது போல் நிறைய மீனை பற்றி அப்டேட்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்